Um, en hierdie is een lekker technische gesprek en ek weet, ek sien nie so paar dames wat recht sit met hulle boeken en ek weet, hier gaan jy iets wijs raak vandag. Maar baie dankie, Andra, aan jou en Burbeck, by, by voorbaard, dat jy die tyd neem, wat ek moet ook vir die sê, sy het ook vanochtend uit Gauteng uit ge, gereid. So ek voer vir julle die mense in, en dan is ek iets van, van Burbeck, help vanmiddag met die skaap demonstraties, ek kan vir julle paar goeie, ek hy staan daar nie deur, dit is die man wat daar nie deur staan. So julle kan vir klomp vraag nog vraag vandag. Maar hy gaan ook vandag help, ek heb met die skaap hantering, Ek dink ons gaan vir Jason insit by die skaap en dat ons sien of hy hulle kan hanteer. <laughs> maar nie te min. So, oor aan jou en baie dankie. Maar jy sien baie dankie, dit is lak om hier te wees. Ek sien gewoon waar om een boerendag te doen vir soveel vrouwens. Ek moet sê, dit raak al hoe meer en meer by boerendag kom al meer vrouwens, wat my altyd baie lekker is. Gewoon ek het vir vijf sê, die vijf ook wel ek jy sal langs aan, uh, jy kan so toe gaan, en sê vir jy, ek wil met julle praat, en uh, dit is nou met die mans gewillig. So, ek is baie blij, um, dit is so lekker vir vrouwens, dan mekaar is my baie lekker om met julle te gesels. So, ek gaan vandag ook met julle gesels oor Arberen. So, ek het nou met uh, Dr. Arina Schiefert ook gesels, hy is ook hier wat lekker is, um, en sal my ook met toe nou, so as ek iets nie verkeerd sê, kan jy nou net in haar richting kyk. Um, so ek gaan met julle gesels oor Arbere, maar ek gaan meer met julle ook gesels oor die holistiese bestuur rondom Arbere. Jy kan nie net meer, douw, 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 nie. Daai daar is vir my. Um, jy, gaan, jy gaan moet, as jy na Arbere om kyk, eindelijk as jy na op skaap kyk, moet jy na alles kyk. Jy kan nie meer net kyk, dink aan virums, of dink aan kos, of dink jy moet alles integreer op die ouwende. En dan, hoe gesonder jou skaap is, hoe gesonder is jou boerderij, en dan van goed soos byvoorbeeld krypto, of en of ander siekte is, is hy jy koolie, of wat ook al, ga dan net minder kans kreeg in jou kunde in te kom. So ek praat hem eindelijk vandag met een klein stikkie, maar oor die goeie deel van een klein stikkie. Um, so ek gaan so bieke net vir julle gesel vandag oor die haarbring, en hoekom is dit belangrijk, en wat is belangrijk. En die twee hoofdoorzake van vrek is in skame, en ek denk nie deze daar of, of krypte is berin, en daar al die, die bal bal het nie, maar as jy nou oor die jare kyk, as dit maar basis haarbring, en bloed nie, wat skame dood gemaakt het. En natuurlijk kan jy eend vir verbloed nie, en dit en doen ons relatief suksesvol, as mens ons hou om dit te doen, en as jy dit recht doen, maar hoorbaring is so'n bietje moeiliker om te bestuur, juist omdat hy al begin het om homself te probeer aan die heren hou, en hy verander sy lijfie, en hy verander alles om aan te pas, so het is eigenlijk een ongelooflike werk. So ek gaan net vir vinnig vir dit sê, ek gaan nie so lang hierby vast staan nie, maar dit koos omtrend in een systeem wat vir doen is 869 miljoen rand om hoorbaring te bestuur in Zuid-Afrika, in die jaar, ok, so dit is die studie wat al een rik terug gedoen is, maar dit is een skrip op haar geld, en hoeveel daarvan is doseermiddel, dit is natuurlijk die ene ding, die ander ding is, dit kan ook wees as gekoop van vracht is, want daar is baar vracht is, en dan die ander ding is produksie verliese, wat jy nie eers nie wenig van weet nie, tegen die tyd wat jy besluit om te doseer, of om iets anders te doen, om jou oorbring te bestuur, en natuurlijk hoe dierder die, die lammers is, hoe dierder die dit meer gaan daar prijs op, en dan natuurlijk ook, um, jy het ontwerm daar, en dit maak nie meer. So wat gebeur dan, in plaats van dat jy een keer op die rechte tyd ontwerm, en jy denk waar, nou moet jy elke week aangekomen, en jy moet sê, 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 so jy moet dan eindelijk jou geld, en dit is wat ons nie wil nie. So wat is die planne, die leer, of ek nie so vinnig afgekomen vir haarbring, so haarbring, vrouwelijke bring, kan 10.000 eindig per dag leen. So ek sê, altyd gelukkig is daar mannetjes vir ons oor. Hulle, <laughs> hulle, hulle is totaal al net af, want hulle leen nie door 10.000 eiers nie, ok, maar dit wees jou, dit is verskrikkelijk baie, en dan natuurlijk beland dit op die, op die weiding, en die, die laag die broei, broei uit, en dan klim op die gras al in die, en dan word hy net weer ingeneem door die skap, en so gaat ons aan, ok, en natuurlijk as elke een vrouwelike wil in 10.000 eiers gestel het, en hulle dink my nog meer hoeveel eiers die land op die weiding, nee, en dan, Hoe kan hulle so opklim, daar is een kennister botel wat ek nou net bykie vergroot het, en jy kan sien hoe die laagjes letterlik boon toe klim, 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 en het lyk soos die treinsboortjes soos wat hy daar opgang, so hulle is ongelooflik, hulle is so weer, hulle is, hulle skrik op nie vir vreselike koue nie, hulle hou nie van baie warm nie, so dit is weer die laagjes kan, die jy ek nou kan toe die, maar ek sal nou daar oor geselfs, en dit is die levenscyklus van haar oorbring. So ek vraag my woonlik vir die boere, hoe lang denk jy oor die leef haar oorbring in die skaal, as hulle op sulke weidings loof? Denk jy dat lang? Denk jy dat kort? 
Jo, mēs trinkies laukneji, man var liekas, ka man ir pie tvēm mūna, bet ne visko. Man būtu tā jūros, ka raudā ko kompetīsija, man doja vairējums, ka tā ir vairāk ar visko. Es jau ka tiem vairējums, kas tie ir un nekas to atdienīties, tā man ir tie hard on. Tā ir krajā ar skolu konstant nivelā ar visu, ene no slāka ar kompetīsiju, en ar faktore plakie ne abu mūsu, man lāka fast ar vairējiem brīte saik, en gan kom mal ein keer van haar eigen schoop uit, maar je hebt altijd een nieuwe aanslag. Zo niet denk je schoop kan ook weer morgen glad in de verre zijn. Trouwens, hij gaat niet meer staan in jong verre zijn, maar verder van zijn. En dan gewoon dat ben ik weer een dag, ik toch, ik breng mijn schoop er nou in. Alle gaan naar de voerkroos situatie en ook wat jou gaan op die lande, daar is gelukkig niet verre zijn. Het is waar, alle gaan niet meer zijn dat nieuwe infecties krijgen, maar die verre zijn al eens, kan tot steeds worden. En alle verleerd, alright. So, dit is ook omdat het zo belangrijk is, Als je alles kijkt, maak zeker, alle eet niet werk zijn, niet zo monitor dit. En of behandel dan met iets wat definitief werkt, om zeker te maken dat je dan de beste producerende dieren, of de beste productie kan krijgen uit deze skype uit. Alright, dit is maar mijn opmerking wel anders, maar blijkt dus om het recht te vergroot, zo die wit gedeeld, die is bloedgevulde binnengoed of ingewande, en dan die wit eierstokken van de rood om omdraai, so dit is die baderspulwing in Australië praten van ons, waar hy lijk so, maar is fijn. Fijn, fijn. Letterlijk haar vorm, so dit is ook om ons haar is so dins as haar haar, maar dit is hoe hy lijk as jong nou mooi onder oor krijg. Vooral, daar is my net hoe hy nie daarom sit en hierdie is my baie mooi foto, hierdie is die bekkie gedeelte waar die vorm, waar die vorm gebruik om vast en buit of vast te sy. En sien julle dit lijk net soos een naald, die pin van een naald, hierdie vorm is so mooi gemaakt om bloed te sy. Ek meen, hy weet, dit is wat hy moet doen. En dit is ook my dit ook so goed doen want hy is so goed aangepast om dit te doen. Nou vraag gewillig vir die boer as jy rijk kom, dan is ons allemaal een bykie verlig nie, want dan is die einde in sig, dan kie toch nie, nou kan ons net een bykie rustig raak, want die worms gaan nou tot rust kom, en dit is so, die rijk maak die eierkies wel dood, so hulle sal, as al lang genoeg koud genoeg is, sal die eierkies op die weide definitief minder raak, maar die larfies, hulle skrik nie so seer verkouw nie, hulle kan vir maande lang onder vriespunt kan hulle bly leef, as hulle lekker geskik is, dit plaal hulle graf nie vlat nie, hulle het een lekker dik kiekie kool om, so jy denk al, dankie toch, daar is reik, volgende seisoen sit jy weer jou dieren op die weide en jy denk, maar dit het ons kareik, moet nie verbaas wees, as hulle dan weer besmet kan hulle, kom die larfies kan oorleef en oorwinter, kijk, en dit is ook om weidings bestuur belangrijk, dit is die tyd wat jy hulle blootstel aan verskillende temperaturen, so dit is ook om die foto daar op is, en baie boere sê vir, ach nie man, ek brand my weiding en dit gaan my laafies doodmaak, dit gaan ook nie, hulle is baie oudig, hulle krijg tot een meter onder die grond, en dit is al een studie wat lang op terug gedoen is, die heren van Vafa, en dit is, so brand gaan ook nie help nie, en brand vir bosluise, dit werk ook nie op uit nie, so brand is nie jou antwoord nie, ek weet nie, as het iemand laat beter voel nie, maar dit laat my nooit beter voel, as ek sien, is dit gras brand nie, is een ander manier om van jou grasfees is ontslaat er ook, maar in elk geval. En dan natuurlijk krij jy iets soos hypobiose ook, so dit is een stadium waar die larfie dan binnen in die weefsel inboor, en hy gaan le daai oor winter dan binnen in die weefsel. En dan wanneer die toestande goed is, nou ek verwonder my altyd hoe weet die larfie die toestande is nou goed, maar dit het iets te doen met die voeding en dit wat hy inkrijg, wat hy optel uit die dit wat in die darm aangaan, dan weet hy, ah, dit is nou vir my een goeie tyd om uit te kom en een volwasse worm te word en dan weer eier te leen, eier te leen. So per tyd, maar denk jy, jou skalpe is skoon, hy is oorwinter, alles is raad, maar dan kom die lente, die weiding verbeter een bykie en dan die volgende wat jy sien is, een klomp dooie, lammers en ooie. En dit gewoonlik is, omdat daar die probiose, ach, dit speel in per tyd plek een groter rol en een ander kleine rol, Maar dit kan ook wees, omdat in lente lang ons moos, en dit is wanneer ons ooie daar verslapping van weerstand het rond op lang tyd. En onthoud, dit is nie net op worms nie, dit is op alles. Hulle jylle immuunsysteem maak so. Ek was onlangs zwanger, so ek weet precies hoe dit voel, alles maak so. So sê net jou weerstand op jou immuniteit nie, ok? So dit is een printje wat jy nie wil sê daar nie. Hierdie is een foto wat ek van die Mauer Association sy wetlaat aangekry het. Hierdie is een douwdruppel en dit is in een grashalmpie. En daar op op een grashalmpie. Julle sien dit is een douwdruppelkie. En daar wit gestreep is wat jy sien is waar vir een larf is. Ok. So as al soveel larfies in een douwdruppelkie kan wees, kan jy dink, as jy nou lekker loop in baie en jy sy ooie en jy vat daar op die, hoeveel douwdruppelkies krij jy in? 
en hoeveel laag is krijg je in. So dit is geweldig, nee, jou, jou aanslag is geweldig. So dit is ook om die ouwe mense altijd gesê, wacht met die duw so bietjie weg is, so die jou skapen uitlaat op die weiling, dan het die punt weer gehad. Want dan is jou duidelijk om die daas nie, dan word jou larvie gedoem om maar terug te skuif dieper in die volk van die gras en word het koeler is en word het weer volkdag met het. Maar ons weet maar skapen hou van kort grasies en hulle baie lekker nabij waar die kolikies is, maar nog steeds gaan het veel beter wees om te wacht dat die daar weg is, maar jy kan nog steeds natuurlijk een besmette kry as die daar weg is, want hulle kan nog steeds hulle inneem. Alright, so dit is net vir my een mooie foto geweest, daar is die foto wat jy aan die gewees het. Hierdie is een stromalie wat hulle gebruik om weidings bestuur, want ek het dat julle sê, jy kan nie net bestuur, en jy moet een klomp goed doen, maar hierdie is dus om jou weiding te bestuur. Dat is belangrijk om te weet, wat is jou gemiddelde temperatuur en hoeveel van die larvies, wat jy eindelijk hee, moet oorblijf. So kom ons sê, jou gemiddelde temperatuur in jou armroomseisoen is 30, ons werk op die rooilijn, ons wil hier om net 10% van die larvies oorblijf en die relatieve immuniteit is 60%, en dan kan ons sien, oor al krijg met my kamp so, die by 45 dagen met ek om rest vanaf in die meerderheid, of net 10%. van jou larvies gaan dan oorblij. So, daar is soke, dit is eigenlijk maar net om vir jy te sê, daar is soke tools beskikbaar om jou te help, om te sê, en baie boere vraag, hoe laat moet ek my kamp vris? En dan is die antwoord gewoonlik, dit hang af, en dan word hulle vies vir jou, want hulle wil nie, hulle wil hem vir hulle sê, ach, drie maanden, is een goeie feit, verstaan nie? Wie kan, wie van ons kan recht op ons kampen vir drie maanden ris? Dit is, die is daar is ons so intensief, en die graas groei, en jy wil dit benut, tot die beste, ek denk jy die beste van jou plaas afhaal, en jy wil groei, So, dan kan jy hierdie grafiek gebruik om jy die dit te kan bestuur, onder andere. Alright, dan die volgende ding, ek denk, baie van jylle het dit al gesien, maar dit is die skrikwekkende story van haar, waarom en dis ook om dit so pes is. Hy kan tot 0.05 mol bloed per dag uithaal, en in een peraktieke geval, waar een skop sommer net vraag, kan al tot 35.000 verhoogs in die skop is, wat jy sê. So, dan sy al hy makkelijk 1.7 liter, uit die skaap uit, en so gaan dit al minder en minder, soos wat ek aangaan, maar ek wees julle net hoe erg is dit, en hoeveel skaap is so vrek daarvan, en hy haal nie net bloed uit, en hy gaan vrek nie, hier in die kroonische gevalle, is dit, daar staan nou uithongering, maar die dier is net nie op sy beste nie, want as jy nie protein het, dan kan jy goed groei, kan jy wol groei, kan jy goeie bies maak, kan jy genoeg melk maak, nie, en jy gaan sikkel, want jy verloor die heel tyd die proteine en rood bloedselle, wat die sierstof moet erop draan in jou organe toe, so dit is ook om haar waarom so belangrik is om er achter kan bestuur. Ok, wat sien ons gewoonlik, ek in die kwakkel is maar die belangrikste in jou bleek, met ons membrane, hierdie is een lammetje wat gevraak het een van die proewe uit, en jylle kan ek vraag gewoonlik vir die boere, wat sien jy, wat kan jy sien, want baie keer krij jy een karkas en jy, ok, wat het nou gebeur, hier kan jylle sien, daar is definitief een kwakkel, so die licht is nou so'n bykie anders, die bloed lyk baie dun, Hier, jy kan het nie nou hier so mooi sien, maar op die rekenaarskerm kan jy sien, daar die masetterspeert, die wakkauspeert, die lyk amper so ingedaak, hy moet eindelijk lekker plomp wees, as die, as die dier, of die dit gesond is. So hy het beterlik al begin vermaar, verhonger, sy bloed is de, hy het een kwakkeel, hy gaan het nie maak nie, maar hy, wel, hy het nie. Baie keer natuurlijk, kry mense karkas en jy gaan soep jy aardbring, maar het moet aardbring wees. En dan kom jy by die abomaas om op die melkpens en jy krijg. En dan kan jy die eerste deel van die blinder om ook soek. Maar as het 24 uur is wat hy al daar le, is daar een kans dat jy nie die aardbring gaan sien. So hulle raak gemoes of verkeer of iets in die abomaas, maar jy sien hulle nie so makkelijk raak nie. En dan is het belangrijk om verander teken soos dit wat wordt op uitgekijf. Alright. So, in hertellings kan jy ook doen op een karkas wat 24 uur geleef, want die eierkies gaan op daar wees in die mis. So, as jy pas moet om doen is om mis te, die veert sal gewoonlik misvat, en dan gaan eiertellings doen om te kyk waar jy sit ons. En baie keer help die eierkies alleen nie net nie, ons moet larfkultuur doen, so ons wacht waar die eierkie uitbroei, en dan kyk ons na die larfie om te weet precies wat die species, waarom is dit wat hierdie, wat hierdie rol speel. Dit is nie te sê, dit het die dood veroorzaak nie, maar het is belangrijk om dit te kan sien. So ja, as jy daai sien, is het, is het, ja, gaan het nie goed met jou skaaf nie, daar is nie baie bloed nie, dit is baie, baie wit ooghede, en onthou, as jy, as jy in die ooghede kyk, moet nie te hard druk, maar die, wil ek die derde oog, wat uit kom nie, die derde oog is, moet wit wees, ok, want hy is wit weefsel in, soos, soos kraak teen amper, so hy moet wit wees, so nie, hier kyk nie, kyk mooi daar in die, in die konjunktie van die, op die onderlid, dit is wat jy moet kyk, 
Praat en dan natuurlijk die vak jylle. Nou, ons allemaal weet van die directe van die saak. Dit wat jy nou adjusseer en jy door die werk nie. En of het nou vracht is. Dit alles kos jou geld. Maar die indirekte verliese. En baie keer praat jy nie veel wel oor nie. Die Australiëners sê net, dat is nou, ach, dat is nou nie moord. Dit is nou moord van hulle dies. Dit wat vracht is vir hulle belangrijk. Ok, want hulle sien jylle skap is so baie soos ons nie. Maar dit is toch interessant om te weet dat in studies wat hulle gedoen het, het hulle wel gesien dat het lichaamsgewicht wig kan beinvloed, as jy baie wirm, en baie wirm, dit is nie net een wirm nie nie, jy was twee wirm species wat hulle gebruik het in die studie, maar jou hemoglobin gaan minder wees, jou rooie bloedsel telling gaan minder wees, wat sin maak as hulle in bloed sy, nee, dan kom jy minder van dit heen. So dit is belangrijk, en dan natuurlijk die indirekte verlies, dit is ook in die studie het hulle gaan kyk, en toe het hulle gaan sien met die ramiekies wat geinfecteer is met wirms, hulle het baie meer die sperm mortaliteit, of die sperm die so dood is, was baie meer gewees. En dit is net omdat hulle met wirms aan te keer, want daar was niks anders wat het kon beinvloed nie. Plus, jou plasma test op die rood vlakke, was ook laar, as daar baie erge wirm besmetting was. So, dit is nie goeie nie so mannelike, jy weet, kenmerke dan nou in die jonge ramieties bijvoorbeeld. En dit is alles wirms, nie? Ons dink nooit aan wirms kan dit al stoe nie. So, dit is dan in die rekte verliese wat ek so vanaf hou wil praat. So, dit wat jy sien, is maar net die punt van die ijsberg. En natuurlijk, as jy kyk na wat aangaan in jou skaap, en dit is gewoonlik wat ons behandel, nee, ons behandel in die dier. Ons wil duis, duis, duis. Maar net 3% van die wirms is in die dier. Die rens is op die weide. Ok, so dit so kom, jy moet jou weiding bestuur, en jy kan nie net duis, duis, duis. Alright, jy moet die rechte ding op die rechte tyd bestuur. Ok, dan was my net een fotokie van my vastbouw. En ek denk, Ons gaan nooit haar vorm kan uitroei, soos wat die mens kon rinderpest uitroei nie, maar ons kan dit raag bestuur, jy moet dit raag en holistisch bestuur, dan kan jy een reese inpak maak, en jy kan wegkom daarmee, om nie jouself elke week, of jou skoppe elke week te gaan doseer nie. Jy kan met haar vorm boer, as jy dit raag doen, en as jy raag selecteer, en dit is al bewys in dele van Natal, waar Arena al jare werk met haar boere, en hulle krij dit raag, so dit is iets wat definitief So die oplossing is nie dit sies. En hier is een groot baafse studie wat hy gedoen het, hy het gesê, ons moet ons gas hier sy weerstand en veerkrachtigheid versterk. Nou, hoe versterk jy jou skaap sy weerstand? Jy gaan met selecteer vir een skaap wat aangepas is in jou omgeving en wat aangepas is om die wirmladings wat daar in jou op jou plaas is te garanteer. Jy krijg skaap wat beter is om wirms te hanteer en skaap wat nie, wat terrible is, hulle kan dit net nie doen nie. Dan krij jy skop wat jou lieflike wol produceer, maar jy sien, sy kan nie wirms hanteer nie. En dan krij jy aan en wat sê, bring nie wirms, maar vind nie vir jou lekker wol. Dit is nou so, so jy moet die gauwe midde wegkrijg van dit wat jy wil hee op jou plaas. En dit moet mens met genetische selectie. Jy moet die parasietlading verminder, nou hoe gaan ek dit doen? Met weidingsbestuur, met genetische selectie, dieren wat beter aangepas is en wat nie so baie eiers op jou weiding uitgooi nie. Jou kamp op natuurlijk wat jy gaan kan rust en daar kom ontwerpingsmiddels in. Het is belangrijk om het daar te gebruik om jou lading slaag te krijg. Jy moet jou weiding besteer, jy moet jou dieren en jou situasie monitor. Jy moet kyk wie trak zwaar, wie is die lot wat achter loop, wie is die wat bleek is en wat constant bleek is, wie moet ek heel tyd behandel, wie word syk. Want omdat as jy haar vir een met nee, dan het krij jy somme longontsteking op, en jy krij somme vroeg, ek het gesien op plaas is waar proewe gedoen het, waar waar waarom een reese probleem is, daar is daar met triethes, daar is vrokpoetje, daar is alles, en so draai jy die haar waarom probleem om hulle beheer het. Jy was geen dat is die dier en het meer gesond, want hulle het meer proteine in hulle lichaam om die lichaam vies te maak, hulle het meer rooibroekselle om seerstof te vat na organe toe, so hulle kan een bykie vecht, hulle het een bykie immuniteit in hulle lichaam, so dit is ook om alles so, alles is eindelijk net in mekaar in geweef, as jy oor haar waarom praat, en as jy oor algemene gezondheid praat, is dit alles in die en dan optimaliseer jou medikasie gebruik. So, ons sê nie, hou op medicijne gebruik nie. Gebruik het net die rechte medicijne op die rechte tyd. So, baie keer, ook daar is baie studies gedoen in ramme, wat jy die ramme kan selecteer, wat meer weerstandig is ten werk. So, jy kan dit ook ruim, en jy kan ook uit welke ramme doen goed op jou plaas. En jy moet ook nie van hulle vergeet nie. Baie keer, as die ram uit die uit die kamp gehaal word, na die dag sy so gaan hy in sy ramkamp in, en hy is nou maar daar. Hy weet nou vergeet ons van hom, of ons ding, of, dis die ene ding, partij vergeet van hom, maar hy blijf ewe van die selle kamp, en hy kamp krij nooit kans om te rus nie, of, ons doseer ons lange, ons rammetjies blauw, want hier hy moet net die vraag, jy was die, nee, hy moet weg, hy moet om doseer, hy moet om doseer, 
En dan is dit daar, waar jy baie keer jou weerstande gebring, wat oorblij, en dan jaag jou weer in jou in jou kamp en met jou ooitjes wat hy moet dek. So, as my bekeer aan ons rammetje is mooi, dan schoot jou zwak oor jou uit. As hy nie koud nie, het sy gaat. Dit is so eenvoudig soos dit. As jou die tweede keer moes inbring, en al van wat jou is van so aard wat jou moet doseer, jy moet wel merk en jy moet wel van die plaas afkryk. Jy doen al nie een gins om wat te douse nie, jy doen jou self ook nie een gins nie. En ek het nou nou met Arina gaan self gesê, baie keer is die man, en hulle kry die oor jou so die oor, 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 jy weet, ach nie, ek gaan van hoogte kom. Ek dou so maar gaan gauw, ek het ons nou die duis doet, ek dou so gaan gauw. En maak een fout, want door 5 jaar van nou af, het die oor al miskien 4, 5 of meer lammers te geef, want gewoon hulle is letreer, ek hulle lam of nie met die dag nie, want hulle is heel tyd vol werks. Maar in elk geval, haar nageslag bly op jou plaas, vir een lang tyd. So dit is belangrijk om uit te hoop, as dit iets nie werk nie, hoor hulle uit, verkoop hulle. Misschien nie vir jou weerman nie, maar misschien ouders, jy weet, maar hulle nog beter gaan voor, soos my woord of so. Ok, so jy sien dan gewoonlik vooruitgaan en in 3 tot 5 jaar kan jy vooruitgaan sien, maar jy kan het vanaggeer denk ek ook sien, Arina, ek weet hoe lang het by jy wat gevat voor jy nou, as jy recht op streng sal het 3 jaar. Ja, so 3 tot 5 jaar is dan my nog meer recht, hoor hoor. Hier is maar net hoe jy van wat so doen, ek het my net opgesit en ek het gepraat over die uitskoot, en dan natuurlijk ook nie, jy kan ook nie jou oog gaan uitskoot nie, maar sy geef vir jou een tweeling, en een tweeling, en jy gee nie vir haar vitamines en mineralen, en jy gee nie vir haar ordentelike proteine, en jy, man, jy druk haar nie rooi, en dan moet jy nou brachtig haar nie eerst poseer op nie, en as jy kwaad kom, en sy bring sê, nou, dit is nie recht nie, dit is nie rechtvaardig nie, ok, so ons gee hulle rechtvaardige kans, hoe gaan ons hulle rechtvaardige kans gee, ons gaan hulle recht bestuur, Ons het, jy moet hulle entings vir hulle geel op die rechte tyd, jy moet vir hulle vitamines en mineralen geel, proteine, baie belangrik, spoor mineralen, sink en selenium, en een gezonde darmkanaal. Want in jou darmkanaal is 75% van jou immuun systeem, sit eindelijk daar, want dit is waar al jou peiers patjes kan sit. So as jy een gezonde darmkanaal het, en dit geld vir ons ook, hoe gezonder is jy, want dat is waar jou immuun systeem eindelijk sy het sy, oh, sê sy oorsprong het nie, maar daar sê daar speel een groot, stil een baie groot rol. En dan moet hulle blootstelling hee aan siektes en of, en of dier enten of aan burn, so dat hulle in die tyd wakker gehou kan word. Jy moet jou ander siektes bestuur, soos ek gesê, en dan quarantine procedures. Jy moet jou kudde beskerm. Nie net tegen weerstandige burn nie, maar ook tegen ander siektes, wat in jou kudde kan inkom. So as jy daar ram koop, as jy die nieuwe oie koop, hou hulle in quarantine en maak seker, hulle jy weet, is skoon voor jy hulle in jou kunde instuur. Alright. En dan, vir externe parasieke natuurlijk ook. Nee, jy wil ook nou nie iets wat mooi luis in Frans heb of sê, op jou plaas in laad, net omdat jy nie vir die gekoop het nie. Maar ek laag altyd met die boer as jy nou mooi, mooi ram gekoop het, nee, dan sê, jys, man, ek wil nou maar sê, waar ek hierdie ram in my oor. En as jy nou stop, dan moet jy somme in jou. Nee, en dis wat jy fout maak, jy moet dit nie doen nie. Doos om eers in die kampie laat niemand om sê nie tot die raak is, en dan nooi jy allemaal en praai en Kijk dan, hoe loop hy in die kamp in, ok? Maar moet jy daar nie doen nie. En moet, ja, jy moet, jy kan nie net gloe, jy weet, hulle het om met dit en dit en dit verhandel nie. Dit is nie, dit is baie keer die ramme wat jy voor by die weerstandig gebring vir jou in jou kudde en jou. Alright, nou gaan ek dit die stilstaan by die belangrikheid van spoormineralen en proteine. Hierdie studie was my baie interessant, want dit sê die, dit wat protein, die proteine wat jy gee, wat sy effect het het gehad op die dier wat met worms besmet is? So in hierdie studie het hulle specifiek daarna gaan kyk en hulle het gesien dat die lamiekies wat ekstra proteine gekry het, het meer, minder volwasse worms gehad, omdat hulle meer antiparasiet FGA gemaakt het. Met andere woorde, hulle het meer teenlagompies gemaakt tegen worms. En dit is net omdat hulle meer proteine gehad. Ok, so dit buis jou die belangrikheid van goeie kwaliteit proteine in jou, en vooral in jou drafte gedure, is dit verskrikkelijk belangrik. Natuurlijk is hulle behoefte dan ook oog oor, maar vir worms is dit ook belangrik. Nou, ek nie lang hierby stilstaan nie, maar jy moet jou parasiet lading verlaag, en dit is wel weidingsbestuur waar belangrik is, en jylle kan gaan waar jy is, maar jy kan die tyd in jou kamp, kan jy verminder, jy kan die druk op die weiding minder of of meer maak af handelen wat jy gebruik en wat sy specie jy gebruik, dit werk waar goed om vertel maar die beeste eers in te jaag en dan maak hulle vir jou, hulle stofsuig vir jou aan vir die kamp en dan jaag jy jou skaap in en hulle maak op die lengte van jou gras 
maak het korter dat die, die skaap dan nou makkelijker wat kan vreed, skaap hou ons nie baie van lang gras nie. En dan verminder jou hotspots, baie keer as mens die, die dieren in jou um, in die avond vir, verdief staan, natuurlijk is daar so lekker polietie groen gras wat langs die kamp staan, en hulle is mal daar om dit te gaan vreed en oor te rum weer, en dit is een lekker polietie daar, want hy staan gewillig langs die, um, langs die waterkruf. Alright, en dan bemesting van jou weiding, so, want daar, hoe, hoe beter het groei, hoe liever is haar brand vir die, vir die en as jy natuurlijk, as jy die weidings um, nat lei, um, of besproei, dan het jy eindelijk die heel jaar, maak jy dit vir haar brand so lekker om daar te blij. So, dit is, dit is belangrijk. So, ek gaan nie weer al hierdie goed gaan nie, maar jou leiding, jou, jou lengte van jou weiding natuurlijk ook, hoe langer die gras, hoe minder eerder gaan die laagie tot heel boel, hoe minder die skop die gras vreed nie. So, dit gaan jou nie heel te mal jou probleem oplos nie. En dan jou type gras, hoe koeie versus aramans lucerne, wat meer een stokachtige ding is met hoog proteine en meer tannine. Dit gaan vir jou ook een oplossing gee as jy groot proteine het. Dood en feit dat jy net dit buiten sit um, in, jou, in jou voedingsplan. En dan die helling en die aansig en die besproeiing, ek weet eigenlijk van vanaf daar nog. Ek kijk en monitor jou situasie, ek het dit ook al reeds gesê. Al wat hier bijkom, baie belangrijk om weerstandsdoetsings te doen. Jy moet seker maak jy weet wat werk op jou plaas. Baie keer sê iemand, ach, ek het die ding doseer en hy werk nie. Maar dan was het net, omdat jy, jy het of dat die doos is verkeerd gekry, of jy het een verschrikkelijke hoë lading wat op jou weide, en dan maak jy sal wat jy sal begeer nie, hy sal nog minder goed gewerk het, of hulle vat net langer om te herstel. Want dan jy duis om nie, en hoor as hy werk nie, dit kan hulle een rukkie vat, om dier hulle blok bloedvolume op te tel. So monitor jou dieren, dit is baie belangrijk, kyk hoe lyk, en ek kyk na die eers, die oog, die famatja, die kondisie, die, die broekgedeelte van die dier, want daar kan jy alles van die van die um, werk sien, en gaan jy na baie loon, gaan jy monitor die dier, doen jou reductie toe, so om te kyk wat er, wat er met ons werk, of verbruik dan nie met ons wat wel werk op jou plaas. En dan net so vinnig die ontwerpingsmiddels, kry jou dosis recht, focus op jou woordelose dier, en koop jou rechte product. Nou, wat is jou rechte product? Nee, dit is ook maar gesê, doen jou, doen jou reductie goed sê, as jy nie weet wat werk nie, as jy weet wat werk, dan verbruik jy dit en jy gebruik dit volgens specificatie. En dan natuurlijk is al verskilling is, wil wat jy die proudhuis reek, so orange en groen en blauw en rooi, um, wat verskillende klasse het, en dit is hoe kom ek dit ook hier opgesit het, ons verskillende nommerkies op die botels, um, jy kan afwissel per seisoen, ek het nou met Arina vraag, dit is wat sy ook aanbeveel, jy wissel het af per seisoen, jy hoef nie elke keer as jy te doseer aan ander klas te gebruik nie, maar jy moet net sê vir wat dit wel werk en dat jy wel afwissel. En as jy nou een ding gebruik het tot hy nou nie meer kan nie, dan moet jy ook al die sê op so raad. Ek was op een boerse plaas, en, en dit ook een vrouwe boer, sy is boek, sy te bolla, en sy loop met die plan, en sy, ek was vreemd gevang, en toe eerst keer al kom, en sy, sy, ek moet kom. En ek sê, mag ek iemand sander? En um, sy, sy vertel my, het is iets in die luipert, en sy is soos, dit was, maar dit was wonderlik om by wat te kom, en sy sê toe vir my, um, ja, sy gebruik nou hier product, ek gaan nie die product van hom sê nie, het al pa dit gebruik, en al pa is toen nou al 20 jaar dood, ek sê, ja, en jy hou nog steeds aan, sê, ja, dit werk jy nie, maar hier, dit voel jy maar hy kan, moet in my store staan, jy weet wat dit voel, my pa jy is, <laughs> ok, so lang jy met die gebruik nie, want jy moos jou geld, maar ok, <laughs> jy hond dan nou maar daar, um, maar ja, daar is verskillende middels, daar is natuurlijk, um, in spuitbare middels, en doseerde middels, en dit hang af waarmee jy sit, as jy dier het wat al reeds, al reeds een kwakkeel het, al reeds baie bleek is, dan is een spuit waar om wil dat nie dit wendig die beste ding om te gebruik nie, jy wil ook eers wacht dat die proteine vlak een beetje opgaan, so dan kan jy dan ook eerder doseer, maar dit is iets wat jy met jou veehaars kan gesels, wat jy met um, verkoops, uh, wat noem mense my nou, <laughs> verkoops verteenwoordigers en kenders op, op doseer met ons nie kan gesels, of wat er een waar om te gebruik, en um, Dan natuurlijk die nieuwens, wat ons allemaal nou ken, wat daar kwantel in het Stortek en Zolbix, um, dit is nieuwe actiefes, wat eindelijk van ons stel is om nog baie goed te werk en weerstand en gebruik, maar ongelukkig is met dit te veel gebruik, gaan ook ook weerstand ontwikkel. In Australië is ook nog weerstand, hier is ook al weerstand in Zuid-Afrika aangeteken met dit, so bestuur jou ontwikkelings, wat jy kies, bestuur het raag. En moet nie ander hoe net gebruik, omdat jou paas en paar het gebruik, het nie hou van die kant. Dit, dit, dit is nie die rede hoe kom jy nou ontwikkelings gebruik nie. Jy moet Jy moet een toolbox sê, jy en oor, maar om jy dit nou gehoor, ek het gepraat van genetische selectie, ek het gepraat van ontwerming, van weidingsbestuur, um, en van spoormineralen, weet, minerale, vitamine, proteine aanvulling, jy weet daar al die goed, is verskrikkelijk belangrijk in oor, waarom bestuur, en ek het nou baie vanaf dier die vorige een gegaan, hier so, want een van die tools in die toolbox is waarwaks, dit is een haarbaring eindstof, 
Alright, so as jij op een punt kom op jouw plaas waar daar weerstandigheid is, tegen kom ons sê 2 of 3 of meer van die actieve is, dan is dit vir jou oplossing, is om jou skapen te eend tegen haar vir hem. So dit is die hele proces dat ek nie nou tyd kan verduidelik nie, maar jylle kan my gerust vraag daar oor, of jylle kan vir Afri weet ook vraag daar oor, maar um, versap jy ook, ek sal my mooi vertel, <laughs> maar jy eend jou skapen, hulle bou weerstandigheid op tegen haar vir hem, jy nie binnenkan van die dermpie van die haar vir hem, so hy kan nie jy moet loobien dan opneem die wirm nie, en dan word die wirm wirm maarder en maarder, en hy hou op eier slecht. So en dan kan jy ook jou weiding so bestuur. So dit is nog een tool in jou toolbox. As jy onwirmers teens weis, mm, dan gaan nou bykie slag van min van hulle maar nog moeran. So daar nou, net vanaf dit sê, en dan, hoe versterk ek my skaapse immuniteit? Alright, dit is, ek denk met COVID, dit was allemaal meer, ons het vitamine D gedrink en ons het sink gedrink en kliks het nie meer iets op hulle rakke gehad nie en um, want ons het allemaal begin achterkom, jy ons met my immuniteit versterk, en ons doen het eindelijk al lang op ons dieren, en dit is baie belangrijk, want as jy jou dier die rechte vitamines en minerale gee, of die rechte tye, vooral in die kritische tye, voor lang tyd, voor hulle in gang die dag sy soen, en jou lammer kies by speen, om, jy weet, op die kritische tye, vir hulle, hulle vitamines en minerale te gee, dan gaan jy definitief een verskil sien, in hulle immuniteit, maar wat baie belangrijk is, is dat hulle goeie immuniteit moet hee om goeie biesmaal te produceer. So jou oe, jou het eerste gedeelte van jou langse lewe, is biesmaal verskriplik belangrijk, want dit is al wat hulle het. Hulle het nog nie blootstelling gehad aan enige iets nie, so hulle moet um, beskerm om kry van die, van die oe af. Alright. En goeie biesmaal kwaliteit gaan jy net kry as jou oe sy mineraal status en al die termine status goed is, as sy nie vlot is van haar wil nie, as sy geënt was op die rechte tye, so dat sy daar teen lichaam bies kan leer vir, vir die, vir die lammerkie. En dan, hoe sterker jou lam is, hoe, ek sal nie sê, jy gaan nie in so skrip daar op die koolie om wat op al kry nie, maar, dan gaan jy daar net makkelijker daar teen kom, want jou, jou lammerkie is sterker, so hulle kan beter vecht teen infeksie. Alright, so biesnaaf, baie belangrik, en biesnaaf en spoor van een rolle loop baie na aan mekaar, en natuurlijk proefeenvoeding. En dan goed ontwikkelde darmkanaal, wat ek nou nog vinnig sê, dis waar immuniteit eindelijk mag gebeur, en waar een groot gedeelte daarvan is, sink en selenium, vitamine A, verskriplik belangrik, en ook orale vitamine A, want orale vitamine A voed ook jou goeie bakterie in jou darm. So dit is een studie wat, wat nou onlangs, um, wat ek raak gelees het, so dit is iets om, om ook te onthou in baie van die um, orale doseermiddel, wat jy geen ontspoorings van minerale en het ook vitamine A, en juist daar oor, omdat dit so so belangrijk is. En dan blootstelling, jy moet blootstelling hee aan parasieten of aan pathogene, so dat hy die, 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 die immuniteit wakker gemaakt en word, en ook daar jy kan het doen dier endings ook te gee. Ok, nou kan ek net so vinnig, vinnig met jylle gesels oor die belangrijkheid op waar van die grootste verliese plaas, dit is gewillig in die eerste 10 dag van die langkies lewe, dit is ook maar gesê, dit is nog baie, baie belangrijk, speenstress, baie belangrijk, jy het ek al gesê, een gezonde spuisverteringskanaal is onontbeerlik, want 75% van die dierse immuniteit is eindelijk, is, is jou spuisverkering kan hoos, is, is daarvoor um, verantwoordelik. En dan, hoe gezonder die spuisverkering kan hoos, hoe meer nutriënte kan ek absorbeer, hoe beter gaan ek groei. Alright, so op die oude gaan ons net terug na productie toe, want dit is wat ons wil in ons wil anders sê, wat kan groei, wat op die oude verkoop kan word, wat ons kan geld maak. Alright, so dit is waar ons vandaan kom, en dan een natuurlijke gezonde spuisverkering kan hoos, Beter immuniteit, minder kans vir iets soos die koolie of sal met hulle op kippus vir die ene. Hoorraad, so jy ons uitdagings is, ons in die Roemen so gauw as moeilijk wil ons ontwikkel, voeding die recht nog geboord, dit kan bolproduksie levens lang vir invloed, dit is die studie wat in 2001 gedoen is, want dit bevaard op vir hoe die polypol op vir kinder. Hoorraad, so nou kom ons by, ons weet dat dit is belangrijk vir immuniteit, maar nou is dit ook belangrijk vir iets soos bolgroei by voorbeeld, hoorraad, en productie. En um, dit kan hulle kans om blootgestel te word aan hulle eerste infecties, ach, excuse, jong langer wat blootgestel word aan eerste infecties, kan bolproef verhinder met tot 60%. Maar dit is baie. So as jy vroeg siek word, dan is jou toekomst om bol te produceer ook nie meer. Ok, so dit is maar eindelijk die poort in die lang. Die belangrike ding is, ons moet daai lumen, daai, daai holte in ons darms, in ons gezond hou, want dit is wat alles gebeur. Dit is daar wat patogene inklim, die kryptus per redem gaan sê daar, die um, ookse die hoose werk daar op die wiel, op die vingerkies binnen in die darm, daar vingerachtige uitstiltons in die darm. En dis ook waar jy moet, waar die skoop moet, vitamine en mineral en nutriënte moet absorbeer. So dis wat alles gebeur, en dis wat ons wil graag wil probeer gezond hou. 
vooruit. Nou, we gaan ik um, net so'n beetje vanaf India gaan, want ek denk dat er ook nog lang. Maar dit is, hier is mooi fotokies. So ons wil graag hee, die, die bloemer of die, die, um, die darm aan die binnen gaan, met hierdie vingerkies hee, want dit is wat die absorptie kan plaas vind. En baie keer as die duur siek is, dan is daar binnen misschien nie so hier en daar een vinger, of dit jy vir as ecolie is, is een van die, maar daar wil jy so maar afkap, en dan sit jy met die plat, plat wie, of hulle vir die nietag blete, want ons niks oor nie, ons net een boers, ons wil graag hee dat ons ons vingerkies laai, en jy wist hierdie daar nie meer vingerkies nie, die tight junctions tussen die salikies is nie meer so tight nie, en dan gaan die um, patogene gaan ingaan, en dan gaan die bloed in die bloedstroom, dan is jou bier op een wacht af sien. Ok, so dit is ook wat belangrijk is om ons daarom gezond te hou, en ons wil so graag as moet, of so gauw as moet, probeer dat die roem en papilla ontwikkel, ons wil die willy wil ons gezond heen, vinnig laat ontwikkel, dat absorptie kan plaas, en dat die nie kom ons, en ons wil hier die dieren moet optimaal groei, ek het het vroeger ook gesê, um, so dit is hulle kan reproduceer. So, net so vannacht, um, ek gaan, ek leer ons baie volke middels, hoor, ek wat jy vitamine, minerale, aminosere, wat is nog alles in die product, wat moet daar in wees, wat wil jy graag heen, moet in die product wees, en dis belangrijk, jy wil hy daar met spoormineralen wees, aminosere, vitamine, energie, en dan spuisverkeerings kan al gezondheidsbevorderaars mag wees, dis nou een mond vol, soos wat is dit? Dit is by voorbeeld iets soos een gisselband, ek gaan net vanaf daar oor praat, gisselband, nou wat is gisselband? Ek gaan vir ons, kom maar net die product aan my hand hou, wil dat het een nieuwe product reeks bekend gestel, wat vitamines, minerale, en dan het hy gisselband in, en hy het ook natrium bitterraad in, waar ek nou nog kan gesê, dit is die spuisverkeeringskanaal voor die raas, ok, en was die mooie woord. Hoekom is dit ekstra? Dit is iets wat jy nie in een ander vitamine of mineral oplossing gaan krijg. Die gissel wat bind die patogene. Lekkerlik, dit weet wat is patogene, ek wil dit nie glo nie, maar dit is rechtig so, hy het studies gedoen met hulle dit kort wees. En dan bind dit, lekkerlik die patogene of die bakterie of die virus, ach nie, bakterie, wat die infeksie kan veroorzaak en hy haal om net dit wat ons uit, hy verweider om dan uit die darm gehaal uit. So dit is wat die gissel wat doen, ek gaan nou mooi verweider. En dan die natrium die te raad, is ook een bevorderaar, een spuisverkeeringsgeraad bevorderaar. So kom ons kijk gauw wat doen hulle, want dit is letterlijk die verskil tussen dit en andere producte en dan gaan ons nou weer die spoorgeraad om en net vanaf gesels. So wat doen die gissel wil, jylle kan daar sien, so hy maak dat jou willie langer is, hy bind patogene en hy verhoog veel lichaam die titers na ente, waaruit hulle dit visies bewijs moet proewe. En dan natuurlijk hoe vlakke support die immuun systeem, so dit is wat ons gesê, high levels of beta glycans which help to support die immuun systeem, dit is wat ons wil heet. En dan die butyric acid of die natrium bitterraad, Dit is weer baie belangrijk vir roemenontwikkeling en van jou darmse ontwikkeling en dit is ook met die wiene hoogte is dit belangrijk en dit bevorder met die dat barrier van my daai sluimerigheid vir al is die om die darm aan die binnenkant gezond te hou. Dit is waar hy een rol speel en hy stimuleer ook die immuunsysteem. Alright, so dit is die, dit is hoekom daar hierdie twee goed ekstra in is. En dan wat ons gaan doen het met die mineralen is, so gaan kyk wat is die beste manier om mineralen op te neem. Jylle allemaal ken multimin, wat we werk al jare verkoop, dit is die spoormineral wat allemaal het amper bewus geword van, jy weet, ekstra mineralen, spoormineralen geen die belangrikheid daarvan. So dit wil dat dit hulle missie gemaakt om die beste spoormineral te gaan soek wat in die darm opgeneem kan word. En wat is die beste? Baie van die spoormineralen wat mens kry in ander middels is gebind aan een aminoseer, maar is baie keer net een aminoseer, maar is baie keer een glissien aminoseer. Wat ek het gaan kyk en is die enigste, dit is een gepatenteerde molekule, wat is gebind aan aminoseer, maar aan twee aminoseer en aan twee verskillend is. So dit maak dat hy baie meer geneig is om op te neem, want hy twee paaikies waar die raai weer die darm kan kop. So die spoormineralen is van een goeie kwaliteit. Dit is eindelijk al wat ek oor dit wil sê, ek gaan nie vreselijk nog baie daar aan gaan nie. En daar is verskrikkelijk baie studies gedoen op dit, ek denk ons 125 gepubliceerde studies op hierdie spesifieke mineralen gedoen. En dan, wat ook iets is, wat hierdie product so bietje anders maak, ek het nou oor die spoormineralen gepraat, oor die 250 wetenskapel tot oor dat nie nou ooit iets gehalveer in my kop, is dat hierdie middel het een smaakverdoeselaar in. 
Nou, jy denk nou jyself, van wat sal ek daar die smaakwoel verdoes om? Want, zodra jy dit minerale gee, dit proes smaak in die dierse mond. So, hy gaan dit, so om daar is dit aan die einde dit wees, en nou, sodra jy dit oor pols begin gooi, dan kan jy sê, mm, ek proe dit, mm, dit daai ek ook uit, maar dit proe nie so lekker nie. En wat hierdie product in het, is hy het iets wat daai papillei, amper, ek wil amper sê hy kabel, dat hulle nie daai mineral, daai sterk mineral smaak proe nie, en dan neem hulle baie meer van dit in. En omdat hulle dan dier die water op die koos, dit kan inneem, en hulle gaan terug, en hulle gaan drink dit, want dit plaal, en dit proe nie vir hulle slag nie, het jy ook baie beter resultate. En dit is ook een verdoeselaar wat nie in enige ander product, tans in Zuid-Afrika gebruik word nie. So dit maak hierdie product anders, en ons sal anbeveel dat jy hom, kyk, ons het nog altyd gesê, jy mag nie, jongere, kleiner as 25 kilogram dier, mag jy nie inspuit met wat die minne, dit word nie aanbeveel nie, so dit is waar jy die product in pas, jy kan gebruik vir jou jong dier, maar jy kan dit ook in ouwe, waar jy gebruik as jy eerder wil doseer as wat jy wil inspuit. Alright, en dan die goeie nies is, ek het vir elkeen van jylle een 1 liter saam gebruik. So, jylle kan dit, jylle kan dit gaan probeer, en Ja, jy kan dit self proe, dit het nie smaak verduse daar van jou klaus, nee, maar jy is nie een smaak nie, so dit gaan nie so in pak heen nie. So, gaan probeer dit gerus, jy sal sien dit is, dit is 5 mol vir jou langetje sleiner as 5 kilogram, en dan 10 mol groter as, so jy kan nie jylle, jy kan 200 klein lammerkies doen met 1 liter, of dan 100 groter lammers en 20 ooie. So gaan probeer het gerust, dit is nou nie, nie op die raak, dit is bietjie anders, as die ander vitamines en mineralen, jylle weet nou hoekom, en jylle weet nou hoekom is dit belangrijk, om die darm gezond te hou, want die gezonder jou darm is, die gezonder is jou die mensensteem, die beter kan jou dier vaag, geen enige infectie, of het bakterieel, viral, of parasite is. En natuurlijk, ook by die water en wetels, of moet die extra dier ook neem, ons kan nie net na die darm gezond te kijk, maar dit speel definitief een rol. Jylle kan hier buiten, daar by Sirkiese tafel, daar onder die boom, het ons een klompie al uitgepak, vat ons een brief 1, want ek het net 1 vir elke gebring, en dan kan jylle dit gerust gebruik en probeer, en dit sal beskikkoord wees by jou plaaslike kooperatie. Daar is natuurlijk ook nie net die skaap en bok ene nie, daar is ook ene vir beeste, vir vleisbeeste vir jou kanders, en dan is daar ook een nieuw, wat een baie oulike product is, die hierdie alles laat gesê, wat gevraagd, hier is die reaks, daar sê. So daar is ook een nieuw product, wat jy vir jou pasgebore namelijk is, dan jy het ook dekstoos in. So soedra die dieren een bykie like of hulle begin afgaan, of wat ook al, dan kan jy dit ook vir 4 tot 5 daar aan in die loop in geef, en dan het jy die voordeel van die gistelwand en die noordweer die te raad, en die spoormineralen, net dekstoos, en wat hulle energievlakke net so bykie licht, en dit maak dat hulle beter voel en vinnig gaan dier hulle, dier hulle siekte kom. So jy kan dit standaard gebruik vir jou pasgeboor, is miskien by staartsnel, of as jy hulle merk vir jy vir hulle eerste duis, as hulle gezond is, maar as hulle dan sieker af begin in rok, dan kan jy die ook die noem in nieuw, nieuw vir, nieuwe, nieuw boom, nieuw night, nie, dis wat ons vandaan kom. En die naam Optilumen is om een optimum lumen, die gat of die holte in jou darm, dis wat die naam vandaan kom. So dis ook meer dit, hoekom die naam dit is. So jy het op die noemen en dan het ons een product met koper ook in, want ons baie areas wat die koper te poort het. En hier is een baie veilige manier om dan die koper ook aan te vol in jou dieren en dan is daar een vir die naapbeste ook. En dan die skop en hoek in is die ene met jylle. Dan ook krijg my kom my oor my sublief by die tafel. Ek gaan vir so rukkie nog daar wees en dan gaan ek terugkrijg na my klein lammetje toe, wat nie nie hoe ingekrijg het nie. So ek moet maar gaan. En oor, dit is die laaste ding, en ek is nou blij, ek sien dit, nee, is die product, ek weet, jylle moes al gesien het, as jy die termine en mineral producte kyk in die deerskynende botel, dan sak hy uit, en hy sê altyd skit goed, nee, dit is altyd wat staan op die termine en mineral product. Hierdie product is met die nieuwe methode, hy bly hy in suspensie, maak jy so wat jy doen, en daar gaan ook staan skit die botel, maar jy kan hem uitgooi in een glas, en jy kan gaan kyk, hy bly in suspensie. En hoekom is dit belangrijk? Jy skid al die botel voor jy doseer, nee? Maar as jy hier by die achterkant van jou in die druk gaan kom, wat het gebeur in die botel voor jy doseer? En krij jy die een van hulle nou weg vol minerale en die andere een krij jy weg vol sapies? Wat om, ek weet nie, ek weet nie wat wat ook niks in het nie, jy weet nie. Eindelijk moet jy die botel heel tyd skid soos wat jy aangaan en ons weet, ek wil ek, ek doen het nie. 
So dit maak hierdie product, dit is die, dit is die derde ding, of die vierde ding, wat hierdie product anders maak, is hy bly in suspensie. En ons het om al glase gegooi, ons het om bekyk, op en af, hy bly in suspensie. So jy hoef nie te bekomme, of jou eerste skaap, en jou skaap wat laas in die druk gaan, is en baie keer skik ek, en ek het het nie, skik nie die bottel, soos wat my volgende druk gaan in die bos, en het is eindelijk op die boer te doen. So hier, met hom, die glat die druk, so dit is net nog een voordeel. Kom nou, jy gebruik hem self, jylle gaan hom kan kyk, as jy wil, kom in een short glas, jy kom in een groter glas, kyk hoe is hy, en kyk of hy uitsap, dan gaan jylle self beproef en self toets, en dan gaan jylle sien of het op het waard, maar ek gaan jylle sê, dit maak een reese verschil, as jy begin doseer, want jy seker elke en krij die rechte doosies in. Mooi, net seker nog wat alles wat ons daar het, of vergeet het, alles gaan doen. Ja, dan, ek is klaar. Baie dank.